Bu şekilde alanı 81 pi olan dairenin 350 derecelik merkez açıya sahip dilimi gösterilmiş. Burada gördüğünüz turuncu ya da bu sarım trak olarak boyanmış daire diliminin, evet oldukça büyük bir dilim, merkez açısının ölçüsü 350 dereceymiş. Dilim büyük olunca açı da büyük oluyor tabi. İşte buradaki büyük açı tam tamına 350 derece. Bizden bu daire diliminin alanı isteniyor. Bir düşünelim bunu nasıl bulabiliriz? Daire diliminin alanının dairenin alanına, yani 81 pi'ye oranının, bu dilimin merkez açısının yani 350'nin 360 dereceye oranına eşit olması gerekir. Tekrar edelim, biraz karışık oldu. Daire diliminin alanının toplam alanı oranıyla 350'nin 360'ı oranının eşit olması gerekiyor. Güzel. Bu eşitliği iki tarafı da 81 pi ile çarparak çözebilirim. Bunu yapınca sol tarafta daire diliminin alanı kalır. Sağ tarafta ise 350 çarpı 81 pi bölü 360 kalır. Ya da 35 bölü 36 çarpı 81 pi. Biraz daha sadeleştirelim. Daire diliminin alanı eşittir. 35 çarpı 81, 81'i 9 çarpı 9 olarak yazacağım. Bölü 36'yı da 4 çarpı 9 olarak yazalım. Tahmin edeceğiniz gibi 9'lar sadeleşecek. Ve geriye daha fazla sadeleştirme yapamayacağımız için 35 çarpı 9 kalacak. Evet, 35 çarpı 9 da 315 eder. 315 pi bölü 4 kalacak. İşte cevabımız. Daire dilimin alanını 315 pi bölü 4 olarak bulmuş olduk. Şahane.